Сейчас я, наверное, вас сильно удивлю, но у нас совершенно феноменальный гость Владимир Вольфович Жириновский. И я хочу ему высказать вначале свое восхищение, потому что не так давно у меня на передаче Владимир Вольфович сказал, потому что не так давно у меня на передаче Владимир Вольфович сказал, что он бы хотел сделать прививку от коронавируса. И эту прививку сделал. Вот я вам сейчас покажу этот ролик, когда Владимир Вольфович делает себе одну из стадий этой прививки. Интересно, что в этот же момент появились статьи в английском, одном из самых авторитетных медицинских журналов Lancet. Его перепечатали потом и американские издания, которые подтвердили, что да, действительно, очень хороша и вынуждена не считаться с тем, что уровень антител вырабатывается очень высокий, безвредность и стабильность. Владимир Вольфович, как вы себя чувствуете после прививки? Чувствую себя отлично. Говорили, что может быть недомогание, там, головная боль, может быть даже температура. А абсолютно ничего. Я через полчаса забыл вообще, что я ее делал. И первый день пошел, и второй, и третий, и так далее. То есть, видимо, удачно. Возможно, у меня нет никаких аллергических влияний, воздействий. Вот. Температура вообще мне редко-редко может быть. Ну, вот, в любом случае, на мой организм подейст... никак не подействовало. Ну, вы очень процедура. крепкий человек. Вы человек Процедуры крепкий. Все, да? Да, здоровьем своим занимаетесь. Ведете да. правильный образ жизни. Так что я бы сказал, что это неудивительно. А, Владимир Вольфович, вы мне да. скажите... вот. Как вы относитесь ко всему происходящему по Беларуси? Ну вот я вынужден был сейчас прокомментировать. Я вообще не понял, зачем вот эту тему якобы перехвата подняли на уровень премьер-министра Российской Федерации. Ну как-то удивило меня это все. И вообще, что происходит в Беларуси, на ваш взгляд? Ну... Насчет того, что могут появляться разные мнения и какая-то информация, это естественно. Там появляются самые разные, так сказать, позиции, слухи, непонятно где, ложь, где правда. И у нас могут быть определенные органы, которые тоже могут выдавать какие-то вещи, которые могут показаться, может быть, странными или еще. То это вот информационная война. Мы до конца, правду, может быть, и никогда не узнаем по некоторым позициям. А Беларусь это вот, как бы, вот почему, давайте и вывод я сделаю. Давайте. Вот Беларусь это вот такой последний этап, рубеж, чтобы вывести Россию до красной черты. Что вот если вы или сдаете Беларусь им, Западу, так же, как Киев, или если будете сделать, как вы считаете нужным, там, оказывать помощь, в том числе военную, то значит, дело дойдет до больших опасных столкновений. То есть Запад, мир, беремен, беременность наступила большой войны. Ее не будет большой, как это была Вторая мировая. Не нужны, так сказать, чтобы все страны начали друг друга стрелять. Но вот подвести к этой черте попытаться надавить на Россию, чтобы мы согласились, отступили, какую-то вину признали свою, проглотили очередные санкции. И это им мало, вы понимаете, что им нужно, они Беларусь не будут брать сразу, как говорится. Им нужно, чтобы мы все-таки нас спровоцировать, чтобы мы ее взяли. Вот Навальный, это тоже, это тоже маленький огонек, костер, так сказать, это северный поток. То есть унижать во всем, издеваться. Вот посмотрите в Америке. Ну, американцам уже наплевать, что Трамп, что Трамп, что Байден. Ну, как им выйти из ситуации? То не выводят войска, то вводят. То есть мир сегодня, он подошел к опасной черте. И экономический кризис, и этот пандемия, пандемия, коронавирус. Что-то еще новое может быть. То есть вот Белоруссия после, это вот нельзя там город Брест есть. Вот этот вот Брест как это вот начало большой войны, но не в том формате, как было, но заставить нас проглотить Белоруссию, чтобы это была долгоиграющая пластинка. Киев не по удалось. Ну, Крым взяли, хорошо, там референдум, более-менее вежливые человечки. Ну, чуть-чуть Донбасс, Луганск, но большая часть Украины остается под Киевом. А тут нельзя взять, например, Могилев там или Витебск. Если будем брать по просьбе, естественно, руководства Беларуси, то все. А это им на несколько лет. 
возможность нас долбать, снова снова какие-то сранцы и возможные конфликты. Ведь им нужны заказы. Выход из любого кризиса – это начало выпуска в массовом порядке военного оборудования, снаряжения, снаряды, ракеты. Только на это депутаты всех западных стран дадут деньги. А военно-промышленный комплекс потянет и гражданский комплекс. Они опять, возможно, выйдут из этого кризиса. Но здесь есть единственный страх у них, и они стараются вести себя более мягче, что Россия может все-таки не остановиться на Беларуси. Лично я бы двинул бы дальше на Киев, через белорусскую армию. Мы ничего мы не причем здесь. Вот белорусская армия, там какие-то конфликты, проблемы. Вот. Может, это, допустим, Запад... То есть мы должны идти на опережение. Вы хотите Россию поставить перед тупиком, вот завтра война или убирайтесь подальше от Беларуси. А мы наоборот говорим, вот завтра война, пошли вон от всех границ Беларуси с Польшей, с Киевом и с Литвой. Убирайтесь, ультиматумы выставить. Лукашенко должен быть этим ультиматум. Вот там коридор есть, связь с этим, с Калининградом. Помните, да, мы пытались попросить у них, чтобы была прямая связь с Беларуси. Нас заставляют без, без остановок идти поезд Калининград-Москва через Вильнюс. Какое унижение? Фашистской Германии и так и на все остальное. Вы меня слышите? Да, вот нам говорят, что у нас завис интернет. И что, ничего не идет, что ли? Владимир сейчас шло, сейчас, две... нет, пока все идет. Хорошо, а хорошо. Пишут, что зависли. Ну, это НАТО действует. Я а, раскрываю их НАТО. планы, и они начинают думать, чтобы, так сказать, раньше времени информация может сработать. Так что я продолжаю, да? Сейчас, одну секунду, Владимир Владимирович. Ребята, я, вы, вы, пожалуйста, я молчу. Я молчу, все пожалуйста. Идет, Владимир Владимирович, все идет. Идет все. Вот. Так что вот в этом состоянии сейчас нам подарок, Белоруссия. Посмотрите, Янукович был слабый, размазня. Представляете, если он был бы такой мощный президент? Все. Никакого бы Крыма, никакого Донбасса. Мы бы вынуждены были компенсировать его потери, Янукович или всей Украины, от Брюсселя. И нам мир и спокойствие на Украине обошелся бы в пять раз дороже, чем сейчас. То же самое Белоруссия. Кому-то кажется, вот если мы возьмем Белоруссию, нам еще какие-то санкции ведут. Нам выгодно введение санкций. С какой точки зрения? Чтобы иметь повод заяв... начать заявлять ультиматум, в ультимативной форме действовать. Вот если Белоруссия войдет в состав России, так. мы потребуем польский коридор. Польша и Литва, между ними граница, кусочек 80 километров. Мы потребуем передать его нам чтобы иметь прямую связь с нашим русским городом Калининградом. Вы давайте поднимать документы. А когда вы получили, так сказать, Клайпеду, вы что, вы же, Литва, восстановили Конституцию 1938 года. По этой Конституции столица город Каунас, и еще два города у вас всего, Шауляй и Поневежес. Поневежес. А Клайпеда откуда? А Вильнюс откуда? А Паланга откуда? Можейка откуда? Вам кто это дал? То есть это же все нужно возвращать. Пожалуйста, как у нас, это столица Литвы, небольшой, там полтора миллиона, маленькая страна, как Лихтенштейн, там как э, Сан-Марина, Монако, Люксембург. Но большая часть Литвы это Сталин подарил, думая, что Литва на вечные времена в рамках Советского Союза, как и вся Украина, как Белоруссия. Мы же слепили Белоруссию. И Гомель, и Витебск, и Могилев, это мы передали. Русский город Могилев, там была ставка верховного главнокомандующего, царя в Первую мировую войну. Поэтому нам надо брать Белоруссию, так сказать, и не просто брать ее, а начинать действовать дальше. Белорусской армии нужны маневры. Она никогда не воевала за последние 30 лет с момента обретения независимости. Там холеные, откормленные солдаты, офицеры. Поэтому маневры начнутся на, укра... на границе с Украиной, и Украина начнет рушиться. Там генералы слабые, там иракский вариант может запросто сделать. В Ираке как остановили противостояние с американской армией в 2003 году? Вот Подкупили купили. всех иракских генералов, всех. По 9, даже не 10, всего 9 миллионов долларов дали генеральской верхушке. И они уехали в Лондон, и армия осталась в казармах. И по широким автострадам, как на параде, мосты все целые. Самолеты Саддам Хусейн перегнал в Иран, в Иран соседний. 
И они просто шагали в сторону Багдада. Разве они что, воевали, что ли? Но никогда еще американцы в Европе не воевали. Они в конце Первой мировой войны вступили, когда уже все было известно. Вторая мировая, и вот, пожалуйста, Ирак или Афганистан. После нас пришли. Да мы еще привели, на наших танках мы их привели в Кабул. То есть это вот такая страна, которая просто отовсюду э, пользу извлекает. Под Белоруссия – это подарок, надо радоваться. И вот попытки Запада огрызаться, угрожать нам, когда все угрожают. Ведь ничего не ясно, где документы, ведь они нас унижают даже. Если бы даже была поставлена задача кого-то отравить, я фамилию называю, но у нас столько средств, как в любой стране. Бабка в самой захуталой деревне имеет травку, которую выпивает человек и тут же подыхает. А то вдруг мы, кто-то у нас или какие-то люди, принимают какое-то вещество, которое не приводит к смерти, а просто человек как бы считает себя частично отравленным. Даже в этом издеваются. Мол, Россия такая слабая, она отравить не может. Вот скрипали. Они гуляют сейчас там где-то в Новой Зеландии, в Австралии, деньги есть, дома есть, понимаете. Это, это мы их отравили. Еще лет 50 назад был порошок, которым, если вы ручку смазываете двери, и будущий потерпевший за нее берется, машина или дом, моментально инфаркт, и ничего в организме нет, ничего, только инфаркт. Поэтому у нас столько средств в нашей стране, да в любой стране мира есть. Отравить нет никакой проблемы. И вдруг мы какой-то там новичок. Да так, что везде следы. Да так, что ничего не происходит. Он улыбается сейчас. Я вас уверяю, сейчас Навальный сидит в берлинском ресторане, в закрытом каком-нибудь, и обжирается. А весь мир думает, что он в коме. что там шевелиться стал. Вроде какое-то состояние стало улучшаться. Но ди дикий, детский лепит. Так мы должны радоваться. Потому что теперь это использовать, поворачивая против них. Что они клеветники, что они лгут, что никакого отравления нету, что Навальный гуляет по Берлину, по казино, по публичным домам и так далее. Вот я, если вы считаете, что не так, показывайте быстро, видеокамера, дайте запись. Как он у вас лежит там целую неделю и в коме. Это же любых больных нам показывают. Сколько мы видим этих фильмов, эти трубки, да, по, как это был, по... Э, Коронавирус. Сколько нам показывали больных, которые с приборами ИВЛ лежат. То есть расстановка нас располагает. Мы можем вполне начать возвращать наши границы. Тем более, если поднять документы, от 30 декабря 1991 года в Алма-Ате, то все то, все то, что там было написано, общие границы, вооруженные силы, все коммерческие связи, это же ничего не было выполнено. Поэтому мы не зря в марте 1996 -го года отменили ратификацию Беловежских соглашений. Ибо сперва они собрались в Алмате, все вот эти вот 15, 14 стран, и написали декларацию, в которой объявили те действия, которые совершать не стали. Они до конца разрушили СССР. 8 декабря в СНГ Беловежская пуща – это начало разрушения. Это три человека подписали. А в Алмате 30 декабря они все собрались, все подписали и дали программу, по которой пойдут. Но они ничего не стали выполнять. Значит, это соглашение изначально недействительное. Плюс позиция Государственной Думы России. Мы отменим, отменяем ратификацию Беловежских соглашений. На нашей стране все правовые документы. Мы имеем полное право считать, что нет независимой Белоруссии, независимой Украины и так далее, и тому подобное. То есть они, чтобы выйти из кризиса, нас подводят к состоянию, когда мы будем какие-то действия совершать, в данном случае в отношении Беларуси, а они будут за это цепляться. И из-за нагнетания обстановки, доведения Европы до новой войны, будут выходить из кризиса. И Белый дом им помогает, они откажутся Но это от этого только жирного. должна быть война не атомными методами. В этом же проблема. Конечно, обычными, обычными. Не надо никого пугать. Пусть гражданские лица живут спокойненько. Точные удары по лагерям боевиков на Украине, по скоплению войск у границ с Белоруссией и так далее. Чтобы они видели, какая мощь у объединенных вооруженных сил России и Белоруссии. Не помогает дальше двигаться. Засылать диверсионные отряды. У нас столько есть хороших специалистов, тем более мы действуем в рамках русского мира. 
и Украина вся по-русски говорит, а Беларусь уже будет у нас, и в Прибалтике полно людей, и русских полно говорящих, так сказать, на Украине. Мы Балканы можем поджечь уже. Сербия начнет наступать на Косово, выгонять оттуда всех албанцев. И попробуем кто сунуться. Мы туда направим тоже подготовленный резерв боевой. Сербия восстановит Народ, господство что, на Балканах. Пойдем всех воевать. Да, но тихо, спокойно. Крымско-донбасский вариант. Ядерное оружие, это если бы вдруг был совсем такой конфликт тяжелый. А американцам сейчас Китай как поперек горла. Он с Китаем будет заниматься 10 лет. И постоянно будет угроза э, выхода Китая в экономике на первое место. И вы видите, какой приходит президент. Трамп ничего не мог. А если вдруг он проиграет, приходит Байден, тот вообще ничего не может. Тот говорить не может. Тот еле дышит. Это его совершенно ничего уже не волнует. Рузвельт лучше себя чувствовал и до конца был такой, как говорится, хорошо понимающий. А Байден уже плохо соображает. Это вот наш брежневский вариант. Это блестящие условия. И Меркель еще не поставила и, более такого И человека. ваше ощущение по срокам, когда это может осуществиться? Идеальный вариант э, поглощения Беларуси до 3 ноября. Сейчас Трамп ничего не американских может выборов, да? До, уже до 20 января ни один американский президент ничего не может делать, иначе он себя полностью подрывает. Особенно 3 ноября. Трамп сейчас, что бы он ни сделал, его обвинят, что он втягивает Америку в войну. США посылает свои войска куда-то там в Европу. Обострение обстановки, новые расходы. То есть Трамп не пойдет на это. У нас блестящие два месяца. Вот в эти два месяца, я думаю, приезд Лукашенко должен какие-то э, сроки установить, потому что сам он там оставаться не сможет. Почему? Объясняю. Они купят молодежь Беларуси, купят. Они будут давать стипендии все больше и больше. Это небольшая страна. Они дадут все без визы и над студентам. Это легко. То есть молодежь, если не устроит любые выборы, то теперь уже действительно Лукашенко или тот его ставленник, или его преемник, или взять другая команда, но связанная с Россией, проигрывает. Поэтому остался только хирургическим э, э, Но на вас произвела впечатление вот эта аудиозапись Ника, Майка, то, что представил Лукашенко? У меня как-то больше вопросов, чем ответов по самой записи. Но я, я, я хочу верить в это. Мне это нравится. Да, действительно, чего, что они под лице делают, негодяи. Нужно уцепиться за это. Нужно орать в три горла. Ты посмотри, что вы творите. Это что такое вообще? Провокации на провокации. Я бы еще туда послал бы кого-нибудь в это шарите, да выкрыть бы Навального-то, если он там действительно есть. Или показать пустую палату. У нас полно э, в этой части Берлина, это же бывшая ГДР, там полно бывших, э, так сказать, бывших э, штази, офицеров штази. Они же еще не все э, от старости умерли. Поэтому в Берлине мы можем по-русски все делать. Это все рядом, как говорится, и в Польше по-русски. У нас благоприятно. Нам у Вьетнаме тяжело, Афганистан тяжело, Африка, Латинская Америка. А здесь наше поле битвы. Здесь везде, от Москвы до Берлина, все перепахано русскими и немецкими солдатами. Там кругом могилы, все кровью залито. Столько войн шло, столько побоищ. И сейчас вот Украина вся полыхает, и хотели поджечь Белоруссию. Сейчас пришло время провокаций. С их стороны будем считать. А на ваш взгляд, это провокация или нет? Вот посмотрите, сегодня в колоннах белорусских, вот что было. Вот Беларусь сегодня активно разные флаги, в первую очередь ЛГБТ, с надписями «Лесбиянки тоже народ», а вот этот целующийся, как говорят, это дочка актера Ефремова. Того самого, которого здесь судят за убийство обычного гражданина. Конечно, за они могут тарве. выставить много фактов, много картинок, много целующихся. И молодежи, к сожалению, это нравится. Молодежь не хочет в казармы. Студентам это нравится, понимаете? Вот они большинство просто так относятся. Они не являются сторонниками ЛГБТ. Ну, опускай будут. Я, кстати, а не знаю, такого? дочь опускай. это Захарова или нет, или только похоже. Но почему вот движущий Ефремова или только похоже, а почему вот движущей силой революции являются ЛГБТ, вот этих цветных? Посмотрите сейчас, какие флаги они несут. Флаги Евросоюза, флаги Украины. То есть они там всех благодарят. И уже пошли такие откровенно антироссийские, антипутинские выкрики. 
Да, да, вода, они повернут Белоруссию уже не против Лукашенко, а против нас. Сказать, вот Лукашенко в Москву ездит на поклон, все, он сдался, он, так сказать, окончательно будет халуем московским. А вот разного рода организации они выставляют, и собачек защищать, и ЛГБТ. Это жалость. Молодежь любит кого-то пожалеть. Или кого-то сострадание эти в тюрьму посадили. Вот Навальный в тюрьме там или в больнице. Вот Калеша, как так его посадили. Или вот тех, кого гонением подвергают. Вот любые какие-то меньшинства, расовые, национальные, так сказать, и так далее. Ведь было, погромы были какие-то, а кто-то, наоборот, прятал во время погромов тех, против кого были погромы. То есть молодежь, простые люди, бедные, они хотят сострадать. Поэтому они всегда против власти. Каким удовольствием все орали против царя. Жили, жили, царь, царь. Как только отрекся, все, даже родственники ближайшие, все, никто не вышел нигде в защиту. Слово защитить царя вообще это было страшным. Только против царя. То же самое 91 год. Я же в Москве был летом, все это видел, и весна, и лето. Все бы. Долой СССР, ура! Долой КГБ, ура! Долой Советскую Армию, ура! То есть все на ура, все, что долой, все, что было 73 года до 91 года. Молодежь, средний класс, ведь много людей обозленных. Пусть даже сегодня люди получают минимальное, я говорю, 30 тысяч. Вы Полно, слышали? Получает 10. Вы да. слышали, кстати, как тут крайне неудачно выступил Геннадий Андреевич Зюганов? Мне его даже жалко да. стало. Да, То конечно. Есть, это... Явно он оговорился. Ну, а давайте я, я имел... просто поставлю, чтобы мы все вместе послушали. Да, давайте. Дынского нашествия и Наполеон, который Давайте раз, как да, мы отстаем. Давайте еще раз с самого начала. И Гитлер, Готовы? Мы трижды прикрывали хваленную Европу и Дардынского нашествия и Наполеон, который раздавил щепки здесь расколотили под Москвой. И Гитлер, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд. И русских, и евреев, и цыган, и поляков, и всю остальную сволочь. Мы три... Как-то жестковато да. получилось. Жалко мне Но даже стало Геннадия виду, Андреевича. Что, оговорился. Конечно, оговорился. Он имел в виду, что все то, что, как бы, может быть, ну, мешало немцам жить, они первых всех сжигали, не судили ничего. Это оборот речи. А с другой стороны, Геннадий Андреевич из советского режима. Тогда тоже все, кто против Ленина, советская власть Христа, тоже считалось все это погонь. Все это тоже людей, которых можно наказать и в том числе и уничтожать. Вот я в Госдуме лет пять назад что-то выступал резко. И уходя с трибуны, говорю, вот вы здесь сидите, вам завтра автоматы дать, вы нас всех перестреляете. И они говорят, да, так и сделаем. Депутаты Госдумы сегодня... Вот как они мыслят, вы можете понять, это депутаты, им под 50-60 лет, так я не знал даже, что, я думаю, они скажут, да вы что, Владимир Вольфович, да вы что, когда, да такое невозможно. А они говорят, да, мы так сделаем, вот, пожалуйста, это не обязательно то, что там Геннадий Андреевич сказал, это у них такие настроения, они обозленные, власть потеряли навсегда, это не просто власть, одна партия пришла, другая, это же вся идеология, вековая, тысячелетняя. Человек стремился к справедливости, к какому-то социализму. И вдруг все это отвергается начисто. Представляете, даже мы еще не понимаем, что это, ну, идеология была отвергнута мирового масштаба. Не просто там какой-то э, диктаторский режим, какой-нибудь там Пиночет в Чили. Это им их бесит, что все, что у них было святое, наработанное, все это рухнуло и навсегда. Поэтому они обозлены. Бедные обозлены. Пандемия обозления. Действительно есть, шикуют, шикуют некоторые у нас очень богатые люди, когда не знают детям сколько ставить, 100 миллионов или 5, 5 миллиардов. Конечно, это раздражает людей. Даже если бы наши люди получали по 30 тысяч минимум, хотя этого нет, и то это их злило бы. Если бы наши люди могли получать все минимум 100 тысяч, а другие 200, 300, 500, тогда еще терпимо было бы. Но когда люди получают 12 тысяч, вот это пособие там около 3 миллионов стали на очередь, так пособие это 12 тысяч, а где-то еще поменьше. Это обозленных всегда много, особенно в холодной стране, много воевавшей, это Россия. Сколько здесь сожгли? Посмотрите, гражданская война. Ну всю Украину сожгли, все. Все разворовали. Это больше всего там было. Потому что там и а, немец, немцы были, и румыны были, и все эти банды Махно. За, за Волгой потише и в Сибири. Так это же, понимаете, до сих пор это остатки вот того, э, того зверства, которое было. А как, а как были обозленные люди ведь? 
Ну что это? У риэлторов суд закончился. Живьем закапывали. Сейчас, в 2020 году, Тверская банда, вот ее осудили, 15 лет там, по-моему, самый большой срок дали. Живьем закопали москвичей. Шесть квартир они хапнули. Это сегодня делается. Спаивали там и так далее. Люди обозлены. Всегда. Я был на агитпоезд, любил я. Сейчас из-за пандемии мы не повели. Еду в сторону Архангельска. Остановился небольшая станция. Мужики стоят. Я подошел, меня узнали, говорим, говорим. Я говорю, ребят, ну что вам надо? Что вам привезти? Что вам послать? Они мне знают, что ответили? Винтовки. Это вот сейчас, лет пять назад, когда относительно спокойно было, ни Крыма не было, ни пандемии не было. Потому что есть те, те территории у нас, где люди живут не очень хорошо. И у них было... Интересно, давайте вместе с вами послушаем, как прямо сейчас Цехановская пытается отвечать на вопросы на первом стриме в прямом эфире. Пожалуйста, вот. пожалуйста. В смысле, она с точки зрения... Она хочет участвовать в деятельности штаба, Это чем вот она может эфир. помочь и куда обращаться, кстати. Если, возможно, имеется в виду помощь Координационному совету в целом. Mm -hmm. да. Если вы а готовы оказывать какую-то да, помощь именно личную, то, пожалуйста, у нас на моем официальном сайте есть контактные данные через с помощью которых вы сможете вас направят в, к нужному человеку. Мы воспользуемся вашим профессионализмом. Также активисты, которые помогали э, вашей избирательной кампании, ну, они также спрашивают, Лайрович, вот такие, из таких людей связь? лидеры бывают? И... А э, специально сделали, понимаете? Сейчас ставка на слабого лидера, на женский образ. Он тоже смягчает. И бабушки, и пожилые мужчины. Все вот за нее. Почему? Она тихо говорит. Люди устали. 20 век команды. Команда. Армии, армии, победы, войны. И даже начало 21-го. А сейчас же, вот помните, Юлия Тимошенко. Она не победила. Но она как-то облагораживала украинскую политику. Вот, пожалуйста, сейчас Тихановская. Там вместо нее еще там дама тоже пытается стать лидером. У нас Любовь Соболь. Уже как-то надоедать стал, значит, этот вот э, Навальный, появляется Любовь Соболь. То есть э, Запад за, забрасывает новую технологию, э, половую, так сказать, Фемиев, такую, связанную с, ро, с пол. Вот давайте женщины будут везде. Они тихие, молодежь не боится. Женщины То есть не наследницей будут требовать... Навального будет или Соболь, или Юля Навальная? Да, да, да. И даже они, мы быть, уговорили, специально подсунули вариант Лукашенко арестовать трех мужиков, кандидатов в президенты, с тем, чтобы их жены начали действовать. И они начали действовать. Такого не было никогда. В 2010 году, когда были тоже аресты, там с семьи мы никого не знали. Они отсидели 5-6 лет, ушли и все. А здесь они не будут сидеть, но они задержаны, арестованы. А вот везде их женщины. Для чего делается? Чтобы народ не боялся. Смотри, да это же, это же не, не правый сектор на Украине. Это же не какие-нибудь там батальоны Азов, там тот. Это вот девушки, которые вообще про армию ничего не говорят. Не, не обещают кого-то там мобилизацию объявить. Ничего. Молодежь выросла другая. Она не хочет воевать абсолютно. А тем более Запад. Почему там очень популярны ЛГБТ и даже наркоманы? Только вот, давай развлекаться. Все, какие там воевать, какие казармы, какие учения. Они скоро вообще армию сделают наемники, будут везде африканцы, снова индусы и так далее. Так и здесь они, Восточная Европа, вот навязывают. Вот, пожалуйста, вам Украина, но там не прошло, там все-таки больше стрельбы. А Белоруссия вот такой самый тихий вариант. В Грузии бы это не прошло, хотя там женщина-президент, сейчас женщина-президент, и один из лидеров оппозиции, там тоже такая жесткая депутат, хорошая женщина. То есть они ставку делают на женский образ оппозиционных политиков. Это привлекает больше. Ленины уже нигде не нужны. Или Чегевары нигде Но не нужны. Но Жириновский нужен, нужен вот. всегда? А вот это да. Вот, вот это да. Потому что наш вариант, он не опасный. Совершенно не опасный. Вы? Но он... Да вы еще какой опасный? Вы просто в засаде до поры до времени. Ну я же должен людей, как бы, не, не, раньше срока-то не пугать их. Пусть они думают, что все будет хорошо. Только так я хочу. Но я сам сторонник кнута, а не пряника. Пряников было много. У нас и Брежнев давал пряники, и Горбачев, и Ельцин, да и сейчас за 20 лет немало пряников все получили. Но кнут-то не для наших готовлю, а кнут для тех, 
которые вот сегодня шумят вокруг Беларуси, так сказать, угрожают ей, и нам угрожают санкциями. Мы еще ничего не сделали. Санкции у нас обязательно... Да нам ведут в любом случае, мы же сами понимаем. В любом, в любом. Здесь же... повод роли не играет. Да, да. да. Повод Лишь будет бы любить. снова ударить по нам. Газ, Россия, Навальный, Россия, Беларусь, Россия, все. Там, Санкции а, будут прошу... обязательно, они по-другому да. не мыслят. Спасибо, Значит, Владимир Вольфович, как всегда, Пожалуйста. блестящий анализ, получил большое удовольствие от нашего общения. Спасибо. Но...